told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Pelatih Daijeon Jungkwan Jang Red Sparks, Ko Hye Jin, memiliki ambisi besar untuk membawa timnya meraih gelar juara di Liga Voli Korea Selatan musim 2024 hingga 2025. Namun, keberhasilan itu akan sangat bergantung pada bagaimana ia memanfaatkan dua pemain asing andalannya, Megawati Hangestri dan Fanja Bukili. Red Sparks menjadi sorotan jelang kompetisi ini, terutama karena performa mereka yang mengejutkan musim lalu. Mereka berhasil lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun dan finish di posisi ketiga. Megawati, salah satu bintang timnas voli putri Indonesia, memainkan peran kunci dalam pencapaian tersebut, sehingga ia dipertahankan untuk musim ini. Namun, keputusan Kohe Jin untuk merekrut Fanja Bukilic, yang juga berposisi sebagai oposite hitter seperti Megawati, sempat menimbulkan tanda tanya. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini akan efektif mengingat keduanya bermain di posisi yang sama. Namun, di turnamen Kofo Cup 2024, Ko menunjukkan kepiawaiannya dalam meracik strategi. Ia menempatkan Bukilic sebagai outside hitter, sementara Megawati tetap bermain di posisi asli sebagai oposite hitter. Taktik ini sukses membawa Red Sparks melaju hingga ke final, meskipun pada akhirnya mereka harus puas sebagai runner-up setelah kalah satu, tiga dari Suwon Hyundai EC Hill Starter. Meski gagal juara, Ko Hye Jin tetap merasa puas dengan hasil itu. Saya rasa tujuan kami di turnamen tersebut sudah tercapai, katanya. Ia optimistis bahwa Red Sparks bisa tampil impresif sejak awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks, mengadakan upacara pelepasan dengan sekitar 250 penggemar di Daejeon Chungmu Gymnasium jelang Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sabtu, 12 Oktober 2024. Tim yang diperkuat pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengucapkan terima kasih kepada penggemar Red Sparks. Acara ini dipersiapkan untuk menjadi tanda penghormatan bagi para pemain selama enam bulan perjalanan mereka musim ini. Acara dimulai dengan perkenalan pemain, pengumuman daftar pemain inti, rekreasi bersama para penggemar, undian barang-barang favorit, foto bersama, dan sesi tanda tangan. Semua pemain dan staf pelatih berpartisipasi dan bersenang-senang bersama para penggemar selama sekitar 3 jam. Musim lalu, kami berhasil masuk babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun berkat dukungan para penggemar kami, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin. Musim ini, kami pasti akan menunjukkan hasil bagus yang melampaui rekor musim lalu. Kapten baru Red Sparks, Yum Hee Seon, juga mengungkapkan tekadnya. Sangat disayangkan kami finish sebagai runner-up dalam kompetisi piala yang berakhir baru-baru ini. Tetapi seluruh tim akan melakukan yang terbaik, agar kami dapat melangkah lebih tinggi musim depan. Sebelumnya, Red Sparks menjadi runner-up Kofo Cup 2024 yang merupakan turnamen pemanasan menjelang Liga Voli Korea musim ini. Menghadapi Suwon Hyundai EC Hill State di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Minggu, 6 Oktober 2024, Red Sparks hanya mampu mencuri set pertama. Juara Liga Voli Korea musim lalu itu menang atas Red Sparka dengan skor 3-1-23-25-25-15-25-14-25-18. Dalam perebutan gelar juara, Megawati dan kolega akan bersaing dengan tujuh tim yakni Hyundai Hillstate, Pink Speeders, Red Sparks, GS Chaltes, IBK Altos, Expressway High Pass, dan iPapers. Dalam satu putaran, terdiri dari enam pertandingan sehingga setiap tim akan menjalani 36 pertandingan dalam satu musim. Tim yang ada di puncak klasemen otomatis langsung melaju ke final, sedangkan tim peringkat 2 dan 3 akan berduel di babak playoff terlebih dahulu. Pemenang babak playoff berhak menemani tim pemuncak klasemen di final untuk memperebutkan gelar juara. Red Sparks akan memulai musim 2024 hingga 2025 dengan pertandingan pembuka dengan menjamu GS Chaltes di Daejeon Chungmu Gymnasium, Minggu, 20 Oktober 2024, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Megawati Hangestri dan kawan-kawan mendapatkan julukan baru dari Volimania usai mampu tampil gemilang bersama Red Sparks di turnamen pramusim Kovo Cup 2024. Para pevoli papan atas Korea Selatan belum lama ini telah menuntaskan perjuangannya di ajang Kovo Cup 2024 pada pekan lalu. Hyundai Hillstate berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks di partai final pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Tim yang diperkuat oleh Laetitia Momaba Soko itu meraih kemenangan dengan skor 3-1 dari Red Sparks. Meski keluar sebagai runner-up, namun skuad berjuluk Red Force itu tetap dianggap mampu memberikan kejutan. Pasalnya, anak asuh Kohejin tidak diunggulkan. Namun nyatanya mereka berhasil menembus babak final dan berhadapan dengan Hillstate yang juga merupakan juara bertahan Liga Voli, Korea Selatan atau Veli. Tak hanya itu, Red Sparks yang merombak tim intinya dan sempat diragukan soal kedalaman skuadnya juga mampu membungkam segala remehan yang ada. Megawati Hangestri yang memiliki dua rekan baru yakni Fanja Bukilic yang sebelumnya membela Express Way High Pass dan Tio Sungju yang didatangkan dari IBK Altos berhasil menjadi ujung tombak. Tak hanya itu, ketiga pemain andalan tersebut juga sempat dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP saat babak fase grup dan semifinal di Kovo Cup 2024. Penampilan api ketiganya pun mendapatkan sorotan dari Volimania, khususnya para penggemar Red Sparks. Sementara itu, pertandingan ketiga babak penyisihan grup B Kovo Cup 2024, Red Sparks menghadapi Aran Mar. Tim dari kota Daejeon, Korea Selatan, Korsel, itu tak menurunkan skuad utama. Ko Jin, pelatih Red Sparks, memilih memainkan para pemain muda yang jadi pelapis skuad utama. Hanya ada nama Park Siemin, Lee Seon Woo dan Kim Chena yang mendampingi para pemain muda tersebut. Menariknya, pada laga itu, empat bidadari Red Sparks sempat dimainkan berbarengan oleh Ko Jin. Mereka adalah An Yerim, Setter, dan Park Hyemin, Outside Hitter. Dua pemain lainnya adalah Lee Edam dan Lee Jisoo yang sama-sama berposisi sebagai middle blocker. Keempat pemain tersebut memiliki paras cantik. Bahkan warganet Indonesia kerap memuji para bidadari Red Sparks tersebut. Termasuk Lee Edam saat diperkenalkan ke publik. Ia disebut-sebut bakal menjadi pesaing Park Yemin. Sementara Lee Jisoo sudah menyita perhatian pecinta voli Indonesia sejak Felix musim 2023-2024. Permain bernomor punggung 18 itu sempat mendapat julukan si Gemoy. Sedangkan Park Hyemin dan An Yerim tak perlu ditanya lagi. Akun media sosial mereka sudah dibanjiri oleh netizen Indonesia sejak Megawati membela Red Sparks musim lalu. Sayang sekali, penampilan mereka tak bisa membawa Jungkuan Jang meraih kemenangan atas tim asal Jepang yang jadi lawan mereka. Red Sparks kalah dalam laga yang berlangsung selama 4 set. Aran Mar menang 1-3 dengan skor 18, 25, 25, 23, 21, 25, 22, 25. Pevoli asal Jember, Jawa Timur, Megawati Hangstri Pertiwi sempat dimainkan pelatih Ko Hye Jin. Ia sebentar bermain di set pertama bersama dengan set terutama Yeung Hye Seon. Pun Megawati juga sempat masuk bersama Park Eun Jin pada pertengahan set kedua. Hasilnya, Red Sparks berhasil menang dengan skor 25-23. Pun demikian di pertengahan set ketiga. Megawati kembali main dengan Park Eun Jin saat skor Desember 14 untuk keunggulan Aran Mar. Sayang, duet dua pemain utama itu gagal berbuah kemenangan seperti pada set kedua. Red Sparks kalah 21-25. Diketahui, pada laga terakhir babak penyisihan grup B Kovo Cup 2024 itu, Ko Hye Jin sengaja memberikan jam bermain kepada sederet pemain muda, serangan bertumpu pada Lee Seon Woo. Setelah menghabiskan satu musim berlaga di Proliga Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya bergabung dengan Red Sparks pada akhir bulan September lalu.